এই অনেক আনন্দ লাগতেছে যে আমি প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসে উঠতে পারতেছি 10 মিনিটে চলে যাব খুব ভালো লাগছে দেশের যে একটা অর্জন অফিসে আমাদের প্রোডাক্টিভিটিটা বেড়ে যাবে জানজটের নগরীতে বিরতিহীন যাত্রা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে মাত্র 10 মিনিটে বিমান বন্দর থেকে ফার্ম গেট চলাচল যাত্রীদের উচ্ছ্বাস সড়ক পথের পর পদ্মা সেতু দিয়ে চলবে ট্রেন ঢাকা ভাঙা অংশের অগ্রগতি 90 শতাংশের বেশি 7 সেপ্টেম্বর পরীক্ষামূলক চলাচল এই মাসে উদ্বোধনের আশা বিদেশে কর্মী পাঠানোর নামে বাইরা নিবন্ধিত এজেন্সির প্রতারণা কাজ না পেয়ে ভুক্তভোগীদের মানবেতর জীবন যাপন সংবাদ প্রচার না করতে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা চাল নিয়ে ভারতের সিদ্ধান্ত প্রভাব ফেলবে না দেশে এই উৎপাদনে উদ্ধৃত থাকায় মিটবে চাহিদা সুযোগ সন্ধানী কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে নজরদারির পরামর্শ এবং টিকে থাকার ম্যাচে আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান তরুণদের ওপরই ভরসা রাখতে চান কোচ হাতুলু সিংহে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে নিরাপত্তা জোরদার चलाचल करते पे उच्छसित जी और चालक सकाल छाए खुले देर पर प्रथम गाड़ी संगी हो समय विस्तारित रूपल ঘড়ির কাটায় ঠিক সকাল ছয়টা খুলে দেওয়া হলো গেট শুরু হলো বাধাহীন পথ চলা সবার আগে থাক বসে বিজয় সরণী থেকে ওঠার মুখে অপেক্ষায় ছিল কয়েকটি গাড়ি সতেরো তো উঠছি সতেরো আর হচ্ছে পাঁচ মিনিট এই পর্যন্ত আসছি বনানির থেকে স্বাভাবিক খুব ভালো লাগছে দেশের যে একটা অর্জন খুব বসে থাকতাম এখন তার ওই বসে থাকা छुटे चले महाखाली बनानी पुरिल विमानबंदर दिखे जान शहर छादे ओपर दिए उड़ जा पथे चोखे पड़ल एक्सप्रेस वे ते कैकटी उठा और नाम फिरी এখন ফার্ম গেটে নামলাম স্বপ্নে সব মিলে আমাদের দশ দশ বিশ বাইশ মিনিটের মতো মাত্র সময় লেগেছে যেটি এই যানজটের ঢাকা শহরে ঘন্টার পর ঘন্টা লেগে যেত সাড়ে এগারো কিলোমিটারের এই পথ পাড়ি দিতে প্রথম দিনের এই যাত্রায় যাত্রী ও চালকদের চোখে মুখে উচ্ছ্বাস যানজটের নগরীতে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েতে যেন স্বস্তির বার্তা খুবই আনন্দিত जून मास मध्य ढाका चट्टग्राम सड़क कूतुबखाली पर्त एलिटेड एक्सप्रेस वे क्या शेष हार कथा रही है तक प्रथम दिन अभिज्ञता पथे चलाचल कर आनंदित नगरे हटात कर गतर आविर जेहेतु एलिभेटेड एक्सप्रेस वे क्योंकि नगरे चलार पथटा के गतिशील कर जरा प्रथम दिन आसा जा सबाई आसले उच्छासित रही है तब सब चे बड़ कथा किन आगे एखे प्रकल्प परिचालक जदिव सेकाल पुरो टोल प्लजार 
টোল প্লাজ এলাকায় ছিলেন টোলের বিষয়গুলো দেখছিলেন তো আমরা তার সঙ্গে যখন কথা বললাম তিনি তার অভিজ্ঞতার কথাও কিন্তু ভালো বললেন তার তিনি যেটি বলছেন যে এই মুহূর্তে যদি হিসেবটা হিসেবটা আনি তার সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আরও দেখলাম এখানে কিন্তু একজন আমার সামনে থেকে সংসদ সদস্য একজন ছিলেন তিনিও যাচ্ছেন আমি একটু তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি হাবিবি মিল্লাত এমপি মিলাদ ভাই প্রথমবারের মতো এলিভেটেড এক্সপ্রেস এ আসলেন কেমন অনুভূতি মানে অভাবিত আমি আসলে বুঝতে পারছি না এত আনন্দিত বিশ্বাস করেন বাংলাদেশে যে উড়াল সেতু হবে এটা আসলে জনতি শেখ হাসিনার পক্ষেই সম্ভব অন্য কারো পক্ষে সম্ভব না এটা চিন্তার বাইরে এবং এক তারপর একটা মেগা প্রজেক্ট হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুতরাং আমরা খুবই খুশি এবং বাংলাদেশের জনগণ আসলে এই উন্নয়নই দেখতে চায় এবং জনতি শেখ হাসিনাকে আবারও চায় জি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এমনই অনুভূতি কথা কিন্তু আসলে সাধারণ মানুষ যারা তারাও বলছিলেন এই অনুভূতিগুলোর কথা এবং সবাই কিন্তু এই গতি পেয়ে বিশেষ করে যারা এই পথে নিয়মিত যাতায়াত করেন তারা আসলে ভালো বলতে পারবেন যে এই পথটায় পাড়ি দিতে বিশেষ করে যে এগারো কিলোমিটার চালু হচ্ছে অর্থাৎ বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট যাওয়ার যে আগের অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা আসলে বদলে দিচ্ছে আমি এই প্রান্তে আসলে কাওলা প্রান্তে ঢোকার এই জায়গাটায় রয়েছে কিন্তু যারা আসলে ফার্মগেট থেকে বা ওই পাশ থেকে আসছেন তাদের সঙ্গে যখন কথা বলছি তখন কিন্তু তারা আরও বেশি উচ্ছাসিত বা আরও বেশি উচ্ছাসিত হচ্ছেন কারণ যারা আসলে বের হওয়ার পথে তাদের সঙ্গে কথা বললে যে তাদের অনুভূতিটা আরও ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারে আমরা এখানে যেমন বলছিলাম টোল প্লাজায় আসলে তেমন কোনো কিন্তু আমরা সমস্যা দেখিনি প্রথম দিনে কোনো ধরনের কোনো একদম বলা যায় নিরবিচ্ছিন্নভাবেই টোল প্লাজাগুলো কিন্তু তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে টোল প্লাজায় এবং হিসেব পেয়েছি আমরা একটা সকাল ছয়টা থেকে নয়টা পর্যন্ত কিন্তু দুই হাজার একশো সতেরোটি গাড়ি চলাচল করেছে অর্থাৎ দুই হাজার একশো সতেরোটি গাড়ি এই ছয়টি যে টোল পয়েন্ট রয়েছে সেই ছয়টি টোল পয়েন্ট দিয়ে তারা আসলে প্রবেশ করেছে এবং সেই গাড়ির মধ্যে কিন্তু সবচেয়ে বেশি যেহেতু সকালবেলা যে হিসেবটি ধরা হয়েছিল সকালের হিসেবটাই যদি বলি যে সবচেয়ে বেশি কিন্তু এই আমি এখানে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি অর্থাৎ কাওলা বা এয়ারপোর্ট যে পয়েন্টটি রয়েছে সেই পয়েন্ট থেকে কিন্তু তেরোশো একচল্লিশটি অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশি গাড়ি কিন্তু এই এখান থেকেই উঠেছে এবং কুড়িলে দুশো সাতাশটি বনানি থেকে একশো আটানব্বইটি আবার ওই প্রান্ত থেকেও কিন্তু ভালো একটা সংখ্যক অর্থাৎ তেজগাঁও অংশ অর্থাৎ যদি বলি আমরা যে বিজয় সরণী যে ওভারপাস রয়েছে ওভারপাসে যে দুইটি ওঠার র্যাম রয়েছে সেই র্যাম দিয়েও কিন্তু তিনশো একান্নটি গাড়ি উঠেছে অর্থাৎ এই পুরো এলাকা থেকে যদি বলি সেই হিসাবে দু হাজার একশো সতেরোটি গাড়ি ওঠানামা করেছে এবং তারা যে বিষয়টি বলছেন যে এর পরের ধাপে অর্থাৎ বিকেলে যখন গাড়িগুলো যাবে তখন কিন্তু যে বিকেলে যখন গাড়িগুলো যাবে তখন কিন্তু আসলে ওই প্রান্ত থেকে একটু বেশি ভিড় হবে ওই প্রান্ত থেকে একটু বেশি ভিড় হবে এবং সেই ভিড়টা কিন্তু আসলে এই মুখে যারা রয়েছেন সেই এই মুখে যে যাতায়াত রয়েছে সেটি কিন্তু আসলে চলবে তবে সব কিছু মিলিয়ে যে বিষয়টি দেখা হচ্ছে যে সকাল আট টা থেকে নয়টা এই সময়টাতে কিন্তু সবচেয়ে বেশি গাড়ি চলাচল করেছে এবং সেগুলো এই কড়াই থেকে ফার্মগেটের দিকে গিয়েছে যেহেতু ফার্মগেটের কথা বলছিলাম সেখানে রয়েছেন সহকর্মী সানবির রুপল সেখানকার পরিস্থিতি জানবো তার কাছ থেকে রুপল সকাল ছয়টা থেকে শুরু হওয়ার পরে এখন সকাল দশটা বাজে অর্থাৎ চার ঘন্টা অতিবাহিত হয়েছে সকালবেলা একদম প্রথম দিকে গাড়ির চাপ খুব একটি দেখে নেই এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়েছে তবে সময় যতই গড়াচ্ছে ততই গাড়ির চাপ বাড়ছে এবং দেখতে পাচ্ছি একের পর এক সারিবদ্ধভাবে গাড়িগুলো এসে নামছে এই ফার্ম গেটের ইন্দিরা রোডের পাশে তেজগাঁও কলেজের পাশে যে নামার রাস্তাতে আসছে সেখানে অর্থাৎ প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা আমরা যতজনের সাথে কথা বলেছি সবাই উৎসাহ প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ দেশের বাইরে থেকে এসেছেন এমন মানুষও পেয়েছি যারা দেশের বাইরে এরকম এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে স্বাদ স্বাদ নিয়েছেন কিন্তু নিজের দেশে এরকম স্বাদ নেওয়ার স্বাদ তো হয়নি তবে এটি নতুন একটি দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে এবং সেজন্য তারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন পাশাপাশি অন্যান্য যারা আছেন বিশেষ করে অফিসগামী এবং স্কুলগামী যাতায়াত করার যে যাত্রীরা তারা কিন্তু বেশ স্বস্তিতে যেতে পারছেন তবে একটি সমস্যা মনে হয়েছে আমার চোখে সেটি হচ্ছে এই ইস্পাহানি 
যে চক্ষু হাসপাতালে চক্ষু হাসপাতালের ঠিক আগেই যেখানে এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে শেষ দিকে নামানো হয়েছে সেখান থেকে রাস্তাটি শুরু হয়ে গেছে যার ফলে নিজ থেকে যে রাস্তাটি এসে এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের নিচের রাস্তার সাথে মিলেছে সেই রাস্তাটির সেই কোনাটিতে কিন্তু রাস্তা শুরু হওয়ার ফলে এখানে মানুষজনের চলাচল করতে বা দ্রুত গতির যানবাহন যেগুলো এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে থেকে সরাসরি এসে নামছে সেই গতির সাথে পাল্লা দিয়ে একটু সমস্যা পোহাতে হয় যতটুকু মনে হচ্ছে এবং পাশাপাশি আরও একটু বিশৃঙ্খল কিছু অবস্থা আছে যে উল্টো দিক থেকে কিছু যানবাহন আসলে সেক্ষেত্রে দুর্ঘটনার একটি ঝুঁকি কিন্তু থেকে যায় আর এই ফার্ম গেট পয়েন্টটি যেহেতু একটি জনবহুল পয়েন্ট এবং এখানে বিভিন্ন বাস এসে থামে এবং পাশাপাশি ফুটপাথের কিছু দোকানপাট আছে এবং ফুটপাথে চলাচলের জন্য যে রাস্তাটুকু আছে সেই রাস্তাটুকু আপনি দেখবেন যে ওই ইস্পাহানি চক্ষু হাসপাতালের ওই দিক থেকে যে পথচারীরা আসবেন তাদের জন্য বিপরীত দিক থেকে কোনো ফুটপাথের ব্যবস্থা রাখা হয়নি যার ফলে তাদেরকে আবার রাস্তা পার হয়ে অপর পাশে গিয়ে তেজগাঁও কলেজের পাশ দিয়ে ফার্ম গেটের মূল বাস স্ট্যান্ডের দিকে যেতে হবে তো এরকম একটি সমস্যা কিন্তু মনে হয়েছে যদিও এই সমস্যাটা এখনও পর্যন্ত প্রকট মনে হচ্ছে না প্রথম দিনে তারপরে হয়তো এরকম কোনো সমস্যার মুখোমুখি হলে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেবেন পাশাপাশি এই মুহূর্তে যে পয়েন্টগুলোতে গাড়ির চাপ বেড়েছে এবং যাদের সাথে কথা বলেছি তারা স্বস্তি প্রকাশই করেছেন এবং নতুন এই যাত্রাটিকে তারা আনন্দ উপভোগ করছেন এবং এরপরে যে কাজটুকু বাকি আছে আগামী জুন মাসে সেটুকু শেষ করে যাতে যথাসময় সেই সুবিধাও জনগণ পায় সেদিকেও তৎপর হওয়ার জন্য আশা প্রকাশ করেছেন পথচারীরা এবং যাত্রীরা যারা আছেন তো এখন পর্যন্ত ফার্মগেট পয়েন্ট থেকে এই ছিল সবশেষ তথ্য এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের প্রথম দিনের যাত্রী চলাচলের খবর জানছিলাম রাজধানীর ফার্মগেট ও কাওলা থেকে পদ্মা সেতু দিয়ে ঢাকা ভাঙা যাত্রীবাহী ট্রেন চালু এখন সময়ের ব্যাপার প্রকল্প পরিচালক বলছেন চলতি মাসের শেষ দিকে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের টার্গেট রেখে খুঁটিনাটি কাজ চলছে সাত সেপ্টেম্বর রেল পথ মন্ত্রীকে নিয়ে পরীক্ষামূলক ট্রেন যাবে ভাঙা নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাইদ ঢাকা ভাঙা দ্রুতগতির রেলপথ পুরো প্রস্তুত এখন তাই আরেক স্বপ্ন জয় দরজায় করা নাড়ছে সড়ক পথের পর পদ্মা সেতু দিয়ে রেল চলবে প্রথম থেকেই ঢাকার কমলাপুর গ্যান্ডারিয়া মুন্সিগঞ্জের নিমতলা ও মাওয়া স্টেশন শরীয়তপুরের পদ্মা স্টেশন মাদারীপুরের শিবচর এবং ফরিদপুরের ভাঙা স্টেশনে জাতি ওঠানামা করতে পারবে আর বাকি স্টেশন সহ ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত একশো বাহাত্তর কিলোমিটার জুড়ে চলছে বিভিন্ন ধাপের কাজ অত্যাধুনিক যত ফ্যাসিলিটি পসিবল সবগুলি এখানে ইনকর্পোরেট করা হয়েছে একতলা দোতলা এবং তিনতলা যে ভবনগুলো এগুলোর কাজ শেষ পর্যায়ে একদমই শেষ হয়ে গেছে কিছু ফিনিশিং কাজ বাকি আছে যেগুলো চলমান রয়েছে সামনে মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে প্রকল্প পরিচালক বলছেন চলতি মাসের শেষ দিকেই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন টার্গেট রেখে খুঁটিনাটি কাজ চলছে আর সাত সেপ্টেম্বর রেলপথ মন্ত্রীকে নিয়ে পরীক্ষামূলক ট্রেন যাবে ভাঙা রেল লাইন স্থাপন করা হয়ে গেছে বর্তমানে স্টেশন বিল্ডিং সিগন্যালিং এর কাজ চলমান আছে এই অংশের অগ্রগতি প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট এবং সার্বিক অগ্রগতি প্রায় বিরাশি পার্সেন্ট ঢাকা থেকে ভাঙা পর্যন্ত বিরাশি কিলোমিটার অংশের অগ্রগতি নব্বই শতাংশের বেশি পদ্মা সেতু ঘিরে দেশের নতুন রেল নেটওয়ার্কের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে যাচ্ছে এই ভাঙা জংশন এখানকার দশটি রেল লাইনের মধ্যে ছয়টি লাইন চালুর পথে আর বাইশটি ভবনের একুশটি সম্পন্ন হয়ে গেছে সার্বিক অগ্রগতি সত্তর শতাংশ ফরিদপুরের ভাঙা থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ ভারত চাল রপ্তানি বন্ধ করলে বা রপ্তানিতে শুল্ক বাড়ালে দেশের বাজারে এর কোনো প্রভাব পড়বে না অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও চাহিদার হিসেব কোষে এমন কথাই বলছেন বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা একমত কৃষিবিদরাও তবে সুযোগ সন্ধানী কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান আর মিল মালিকরা যেন ইস্যু তৈরি করতে ফায়দা লুটতে না পারে সেদিকে নজর রাখার পরামর্শ তাদের কামরুল হাসান সবুজের রিপোর্ট সব কিছুর দাম বেশি যেখানে সেইখানে আপনার হলো আসলে আতঙ্কিত দামটা থাকি ভারতকে পুঁজি করে আমরা অনেক কিছুই করতে পারি যে ভারতের শুল্ক আরোপ করছে তো ওখানে যেহেতু ইয়ে হচ্ছে তাহলে আমাদের দেশে এখন দাম বাড়াতে হবে 
ঘরপোড়া গরুর মতো ক্রেতা বিক্রেতার এমন আশঙ্কার কারণ গত বিশ জুলাইয়ে বাসমতি ছাড়া সব ধরনের সাদা চাল রপ্তানি বন্ধের পর পঁচিশ আগস্ট থেকে সেদ্ধ চাল রপ্তানিতে বিশ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে ভারত প্রতিবেশী দেশটির এমন সিদ্ধান্তে কতটা প্রভাব পড়বে বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে এখন পর্যন্ত সরবরাহ পাচ্ছি দামও আগের মতোই আছে মাল চাইলে পাওয়া যাচ্ছে কোনো ক্রাইসিস নাই ইন্ডিয়া যদি চিন্তা ভাবনা করে যে চাল দিবে না তারপরও আমাদের আশা করি সমস্যা হবে না ধান উৎপাদনে বিশ্বের তৃতীয় শীর্ষ দেশ বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রাথমিক তথ্য দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে দেশে চাল উৎপাদন হয়েছে চার কোটি এক লাখ ছিয়াত্তর হাজার মেট্রিক টন দশ শতাংশ হার্ভেস্টিং লস আর পশু খাদ্য বীজ সহ অন্যান্য খাতে ষোলো শতাংশ ব্যয় বাদ দিলে মানুষের খাবার উপযোগী চাল থাকে দুই কোটি তিরানব্বই লাখ সাতান্ন হাজার মেট্রিক টন এদিকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বলছে বছরে একজন মানুষের চাল দরকার হয় একশো বাউন্ন কেজি সেই হিসাবে জনসংখ্যা বিবেচনায় বর্তমানে দেশে চালের বার্ষিক চাহিদা দুই কোটি আটান্ন লাখ চোদ্দ হাজার মেট্রিক টন অর্থাৎ আমদানি ছাড়াই সদ্য সমাপ্ত অর্থ বছরে উদ্বৃত্ত থেকেছে পঁয়ত্রিশ লাখ তেতাল্লিশ হাজার মেট্রিক টন চাল একই হিসাবে দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে চাল উদ্বৃত্ত থেকেছে পঁচিশ লাখ চুরানব্বই হাজার মেট্রিক টন চাহিদা মেটাতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনই যেখানে যথেষ্ট সেখানে কি দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে আমদানি বাধা যদি দেশে বড় ধরনের কোনো দুর্যোগ অথবা বড় ধরনের কোনো ক্রাইসিস না তৈরি হয় তাহলে অন্তত সমস্যা হবে না এখন যে অবস্থাটা আমাদের আছে মজুর আমাদের আতঙ্কিত হওয়ার তেমন কিছু নাই উদ্বৃত্ত যোগানে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে অতি মুনাফালভি ব্যবসায়ীদের করা নজরে রাখার পরামর্শ কৃষি অর্থনীতিবিদদের যে কোনো একটা সংকট হলে দাম বাড়াইলেই আমরা আর্থিকভাবে কিভাবে লাভবান হব এটাই তারা সবসময় চিন্তা করে তারা তো সমাজ দেশ মানুষের জন্য চিন্তা করে না অবশ্যই তাদের নজর দিয়ে রাখা উচিত চলতি এমন মৌসুমে উজানের ঢলে বান ডাকা তিস্তার পানি কৃষকদের চোখ ভেজালেও এরই মধ্যে আবাদের আওতায় এসেছে লক্ষ্যমাত্রার আশি শতাংশের বেশি জমি যা কিছুটা হলেও স্বস্তির বার্তা দেয় দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশকে কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা বিদেশে কর্মী পাঠানোর নামে রিক্রুটিং এজেন্সির প্রতারণা যেন থামছেই না চুক্তি অনুযায়ী কাজ ও কাঙ্ক্ষিত বেতন না পাওয়া সহ নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন অনেকে এক বুক আশা নিয়ে বিদেশে মানো বেতন দিন কাটছে বাংলাদেশ রিক্রুটিং এজেন্সির অ্যাসোসিয়েশন বাইরার কর্মকর্তারা বলছেন অপরাধ প্রমাণ হলে শাস্তি পেতে হবে এজেন্সির তবে এক্ষেত্রে দায় আছে দূতাবাসগুলোরও রাজধানীর বনানী এলাকার আয়াত ওভারসিজ প্রায় চার মাস আগে ভোলার রাসেলকে ওয়েল্ডার ভিসায় সৌদি আরব পাঠায় চুক্তিপত্রে মাসে আঠারোশো সৌদি রিয়াল বেতনের কথা বলা হয় একইভাবে মাসে দু হাজার রিয়াল বেতনে কিশোরগঞ্জের লাভলুকে সৌদি আরবে পাঠায় প্রতিষ্ঠানটি তবে সৌদি আরব গিয়েই বুঝতে পারেন চুক্তির কাগজটি শুধু আছে বাকি সবই মিথ্যে জানান কাজ না দিয়ে এক একজনকে এক এক জায়গায় রাখছে তারা রোদের মধ্যে জীবনটা শেষ করে নিয়ে আসে অল্লি মনে করেন সাড়ে তিনশো টাকা বিল দিছে এ বিষয়ে জানতে মঙ্গলবার আয়াত ওভারসিজে হাজির সময় সংবাদ প্রতিষ্ঠান প্রধান আহসান হাবিব অসুস্থ জানিয়ে সদুত্তর দিতে পারেননি কেউই প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের দ্রুত কাজ দেয়া হবে আশ্বাসে সংবাদ প্রচার না করার অনুরোধ জানান তারা টাকার বিনিময়ে প্রতিবেদককে ম্যানেজ করার চেষ্টাও করা হয় বাইরা নিবন্ধিত আয়াত ওভারসিজের এমন প্রতারণার বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় বাংলাদেশ রিক্রুটিং এজেন্সিজ অ্যাসোসিয়েশন বাইরার সভাপতির কাছে অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান তিনি সকল কিছু নিশ্চিত হয়ে কর্মী ফেরণ করো এর বাইরে কর্মী ফেরণ করবে না কারণ প্রয়োজন নেই আমি মনে করি আমাদের কেউ যদি এরকম কোনো দুর্নীতি করে থাকে সেটার জন্য আমরা শাস্তির আওতা আনব এবং তাদের বিরুদ্ধে আমরা मानविक कारण सार्विक विषय मन कर সময় সংবাদ ঢাকা 
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে চুরি হওয়া নবজাতককে তিন দিন পর রাজধানীর কামরাঙ্গীর চর থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ শনিবার রাতে শিশু আব্দুল্লাহকে উদ্ধার করা হয় এর আগে গত একত্রিশ আগস্ট দুপুরে হাসপাতালের একশো ছয় নম্বর ওয়ার্ড থেকে চুরি হয় হিরণ শাহিনা দম্পতির নবজাতক সন্তান আবদুল্লাহ ওই দিনই শিশু চুরির ঘটনায় শাহবাগ থানা একটি মামলা দায়ের করে তার বাবা এরপর মাঠে নামে পুলিশ ব্যবসা হয় একাধিক সংস্থা চুরির ঘটনায় প্রধান সন্দেহভাজন একই ওয়ার্ডে ভর্তি নুসরাত আক্তার সম্পর্কে ইতোমধ্যে হেফাজতে নিয়েছে শাহবাগ থানা পুলিশ ছয় বছরের এক ছেলে ও সাড়ে চার বছরের মেয়ের পর গত শনিবার তার আরেকটি মেয়ে সন্তানের জন্ম হয় আবদুল্লাহর মায়ের বুকের দুধ না পাওয়ায় ওই সম্পাই নিজের বুকের দুধ পান করিয়ে আসছিলেন আবদুল্লাহকে নিখোঁজের দুই দিন পর চট্টগ্রামের হালি শহরের খাল থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে পুলিশ জানায় পাঁচ বছর বয়সী আবদুল্লাহ আব্দুল মোহাম্মদ আব্দুল দুই দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন শনিবার রাত আটটার দিকে হালি শহরের পাঁচতলা এলাকার শফিক সাহেবের কলোনির পাশের খালে শিশুটির লাশ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে পাঠায় জামালপুরের বাহাদুরাবাদ পয়েন্টে বিপদ সীমার ছাব্বিশ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে বইছে যমুনার পানি দুর্ভোগে যমুনা পাড়ের দুই উপজেলার অন্তত পঞ্চাশ হাজার মানুষ বিস্তারিত জানাতে ইসলামপুরের গুঠাইল এলাকায় আছেন সহকর্মী জাহাঙ্গীর আলম সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে জামালপুরের জামালপুরের বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় চার সেন্টিমিটার পানি বিপদ সীমার কমে বিপদ সীমার ছাব্বিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং এখনো পর্যন্ত আমি আছি ইসলামপুর উপজেলার গুঠাইল এলাকায় এখনো বাড়ি ঘর থেকে পানি নামেনি বাড়ি ঘরে এখনো পানি তলিয়ে আছে এ পর্যন্ত যমুনা নদীর তীরবর্তী দুইটি উপজেলা দেওয়ানগঞ্জ এবং ইসলামপুর উপজেলা বন্যা কবলিত হয়েছে যমুনা তীরবর্তী এলাকার তো এই এলাকার তিরিশ হাজার মানুষ বন্যায় কবলিত হয়েছে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার রাস্তায় এখনো পানির নিচে তলিয়ে আছে তো আমি বলে রাখি যে আমি এখন যে এলাকায় আছি আপনাদের যদি একটু দেখাই যে এখনো বাড়ি ঘরের উঠানো যে চুলা রান্না বান্না করার সেটা পানির নিচে এখনো তুলি আছে বাড়ি ঘরে ঘরের ভিতরে তারা অবস্থান করতেছে এবং গু খাদ্যের সংকট দেখা দিয়েছে অনেক মানুষ বাড়ি ঘর ছেড়ে তারা উঁচু রাস্তায় তারা অবস্থান নিয়েছেন এবং দুটি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে এই আশ্রয় কেন্দ্রে তারা এখন অবস্থান করছেন তো এই বন্যা কবলিত এলাকা মানুষের মাঝে সাথে আমি কথা বলেছি তারা যেটি আমাকে বলেছেন যে তাদের গো খাদ্যের সংকট দেখা দিয়েছেন তাদের বিশুদ্ধ খাবার পানি সংকট দেখা দিয়েছে এবং তারা বাজার ঘাটে যেতে পারছেন না এবং এ পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের যিনি জেলা ত্রাণ ও পূর্ণ বাসন কর্মকর্তা ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে উনি বলেছেন যে এই বন্যা কবলিত মানুষের মাঝে একশো মেট্রিক টন চাউল সাত লক্ষ টাকা নগদ টাকা এবং সাত লক্ষ টাকা শিশু খাদ্য বরাদ্দ করা হয়েছে তো এই পরিস্থিতি জামালপুর থেকে সর্বশেষ বন্যা পরিস্থিতির খবর জানছিলাম জামালপুর থেকে তিন দফা দাবিতে ঢাকা ধর্মঘট পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতি প্রত্যাহারের ঘোষণা দিলেও এখনও খুলনার ডিপোগুলোতে তেল উত্তোলন ও পরিবহন বন্ধ রেখেছে ট্যাঙ্ক লরি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন ও পরিবেশক সমিতি এই মুহূর্তে খুলনার খালিশ পড়ে আছেন সহকর্মী আব্দুল্লাল মামুন রুবেল সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে জ্বালানি তেল বিক্রির উপর কমিশন বৃদ্ধি সহ তিন দফা দাবিতে আজ সকাল থেকে কিন্তু ট্যাঙ্ক লরি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং জ্বালানি তেল পরিবেশক সমিতি তেল উত্তোলন এবং পরিবহন বন্ধ করে রেখেছে অর্থাৎ সকাল থেকে তাদের এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে তারা ধর্মঘট বলছে এটিকে এবং দাবি আদায় না পাওয়া হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ অনির্দিষ্টকালে কিন্তু তাদের এই ধর্মঘট চলবে বলে এখানকার যারা এই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তারা আসলে জানাচ্ছেন খুল্লাতে তিনটি তেলের ডিপো রয়েছে পদ্মা মেঘনা এবং যমুনা আমরা সকাল থেকে 
তিনটি ডিপোতে গিয়েছে এবং সেখানে কিন্তু লম্বা এই যে গাড়ির লাইন ট্যাঙ্ক লরির যে লাইন সেই লাইন দেখতে পাচ্ছ অর্থাৎ এখানে কিন্তু এই লরিগুলো জেলার বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছে এখান থেকে তেল সংগ্রহের জন্য তবে এখান থেকে কিন্তু তেল আসলে তারা সংগ্রহ করতে পারছেন না এই পরিবহন এবং উত্তোলন বন্ধ থাকার কারণে ফলে দেশের চোদ্দটি জেলায় এই যে খুলনা থেকে দেশের চোদ্দটি জেলায় তেল পরিবহন হয় সেই পরিবহন কিন্তু আসলে বন্ধ রয়েছে এখানকার যারা শ্রমিক সংগঠন রয়েছে অর্থাৎ জ্বালানি তেল পরিবহন শ্রমিক সংগঠন তারাও কিন্তু এই যে মালিক পক্ষের যে দাবি সেই দাবির সঙ্গে একতা প্রকাশ করেছে এবং তারাও কিন্তু এই সংগঠনের সাথে এই দাবি একতা প্রকাশ করেছে এবং তারা বলছে যে তারা এটি আসলে আন্দোলন তারাও কিন্তু আসলে করছেন একটু বলে রাখি আমরা যদি এখানে তাদের যে তিনটি দাবির কথা তারা আসলে বলছেন দাবিগুলোর মধ্যে একটি রয়েছে কমিশন বৃদ্ধি করতে হবে অর্থাৎ বিক্রির উপর ন্যূনতম সাড়ে সাত শতাংশ কমিশন দিতে হবে এর পাশাপাশি ট্যাঙ্ক লরির যে পরিবহন গাড়িটি রয়েছে সেই গাড়িটির আসলে জীবনকাল পঁচিশ বছর রয়েছে এটি আসলে পঞ্চাশ বছর করার দাবি রয়েছে এর পাশাপাশি দাবি রয়েছে কিন্তু আরও একটি যে জ্বালানি তেল ব্যবসার কমিশন এজেন্ট বিধায় প্রতিশ্রুতি মোতাবক সুস্পষ্টভাবে গেজেট প্রকাশ করতে হবে তো এসব দাবিতে আসলে এই ধর্মঘট আসলে চলছে তো আমার কাছে খুলনা থেকে জ্বালানি পরিবহন ব্যবসায়ীদের যে ধর্মঘট এই ছিল তার সবশেষ সরাসরি যুক্ত ছিলাম খুলনার খালিশপুর এলাকায় চতুর্থবারের মতো ডোপ টেস্টের মধ্য দিয়ে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে শিক্ষার্থী মাদকাসক্ত কিনা সেটি যাচাই করার জন্য বাধ্যতামূলক এই টেস্ট করা হচ্ছে ডোপ টেস্টে যারা পজিটিভ হচ্ছেন তাদের ভর্তি বাতিল না করে কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একরামুল কবিরের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন দেগেন সিংহ স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়ে সবার চোখে মুখে অন্য অনুভূতি ভর্তির আনুষ্ঠানিকতায় ডোপ টেস্টের মধ্য দিয়ে পাড়ি দিতে হবে শিক্ষার্থীদের দু হাজার উনিশ বিশ শিক্ষাবর্ষ থেকে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডোপ টেস্ট কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ডোপ টেস্টে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে যারা করে তারা সহজেই শনাক্ত হতে পারে আর যদি এগুলো করে তাহলে সতর্ক থাকবে ফিউচারে ভালো হবে একটা মাদক মুক্ত পরিবেশ এটা এটা অন্যতম লক্ষ্য বলে আমি মনে করি গত সাতাইশ আগস্ট থেকে দু হাজার বাইশ তেইশ সেশনের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে ডোপ টেস্টের যাবতীয় কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগ পরিচালনা করে প্রথম ধাপে পনেরোশো শিক্ষার্থীর ডোপ টেস্ট করা হচ্ছে ডোপ টেস্টের আমরা মাঝে মাঝে কয়েকটা পেয়েছি পজিটিভ রেজাল্ট তো এই ক্ষেত্রে আমাদের যে আমরা তাকে ভর্তি করব ভর্তি করার পরে তাকে আমরা কন্টিনিউস মনিটরিং এবং তার মাত্রা অনুযায়ী তাকে রিহ্যাবের ব্যবস্থা এবং কন্টিনিউস কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা আমরা রেখেছি ক্যাম্পাস শতভাগ মাদক মুক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের ডোপ টেস্ট করার ব্যবস্থা করা হয়েছে শুধু ভর্তির সময় নয় সারা বছর জুড়ে সেই ব্যবস্থা ক্যাম্পাসে চালু থাকবে বলে উপাচার্য জানান শুধুমাত্র ভর্তি পরীক্ষার সময় করব তা না আমরা এটাকে আপনার যে অ্যাট র্যান্ডম করব মাঝামাঝি আমাদের যে ছাত্র উপদেষ্টা আছে তাদের উপরে আমাদের নির্দেশনা আছে তারা জিনিসটা খেয়াল করবে ক্লাসে শিক্ষকদের সাথে সহায়তায় শাহজালার বিশ্ববিদ্যালয়ে ডোপ টেস্ট চালুর পর দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইকরামুল কবির সময় সংবাদ সিলেট একশো ত্রিশ কোটি মানুষের দেশ ভারতে একই সঙ্গে হবে লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন শুনতে অবাক লাগলেও সম্প্রতি এমনই এক পরিকল্পনায় হাতে নিয়েছে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার এক দেশ এক নির্বাচন নামে এই প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে এরই মধ্যে গঠন করা হয়েছে বিশেষ কমিটি এ লক্ষ্যে আগামী আঠারো থেকে বাইশ সেপ্টেম্বর ডাকা হয়েছে লোকসভার বিশেষ অধিবেশন যেখানে পাশ হতে পারে একসঙ্গে দুই নির্বাচন আয়োজন সংক্রান্ত বিশেষ একটি বিল আগামী বছরে লোকসভা নির্বাচন সামনে রেখে এখন থেকেই উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে ভারতের রাজনীতির মাঠ চলছে জোট আর পাল্টা জোট গঠনের প্রতিযোগিতা রাজনীতিকরা ব্যস্ত কথা লড়াইয়ে এর মধ্যেই নতুন এক ইস্যুতে আবারও সরগরম গোটা ভারতের রাজনীতি একশো ত্রিশ কোটি মানুষের দেশ ভারতে একই সঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন আয়োজন করতে চায় ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার শুধু তাই নয় এক দেশ এক নির্বাচন নামে এ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে সাবেক রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোভিন্দের নেতৃত্বে এরই মধ্যে গঠন করা হয়েছে বিশেষ একটি কমিটি ডাকা হয়েছে পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশনও সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী আঠারো থেকে বাইশ 
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় লোকসভার বিশেষ ওই অধিবেশনে এই সংক্রান্ত একটি বিল পাস করতে চায় ক্ষমতাসীনরা তবে এরই মধ্যে বিজেপি সরকারের এমন পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনায় মুখর বিরোধীরা তাদের বক্তব্য কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান নির্বাচন কাঠামো ভেঙে দিয়ে মার্কিন ধাঁচের ভোট ব্যবস্থা পরিচালনা করতে চাইছে তাদের আশঙ্কা রাজ্য কেন্দ্রিক বিভিন্ন বিষয়কে ধামাচাপা দিয়ে কেন্দ্রীয় ইস্যুতে গোটা দেশের নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে চায় বিজেপি তবে একসঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা ভোট আয়োজনের নজির ভারতে নতুন নয় উনিশশো সাল পর্যন্ত দেশটিতে একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতো দুই নির্বাচন অন্যায় কর্মকার সময় সংবাদ কানাডায় হঠাৎ করে বেড়েছে অভিবাসীর ঢল বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে প্রবেশ ঠেকাতে চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করার পর প্রথম দিকে সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ কমলেও হঠাৎ করে বেড়েছে অভিবাসন প্রত্যাশীদের স্রোত এখন সীমান্তের পরিবর্তে আকাশপথ এবং চোরাইভাবে সীমান্ত পার হচ্ছেন তারা যুক্তরাষ্ট্র থেকে শরণার্থীদের স্রোত কমাতে চলতি বছরে দেশটির সঙ্গে একটি চুক্তি করে কানাডা চুক্তির পর যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত দিয়ে কানাডার শরণার্থী প্রবেশ অনেকটাই কমে যায় প্রাথমিক অবস্থায় ধারণা করা হয়েছিল এই চুক্তির মাধ্যমে কানাডায় শরণার্থীদের স্রোত থামানো গেছে তবে চুক্তিটির পাঁচ মাস পর পাল্টাতে শুরু করেছে পরিস্থিতি আবারও দেশটিতে বাড়ছে অভিবাসী ঢল শরণার্থী হিসেবে কানাডায় আশ্রয় প্রার্থীর সংখ্যা কমার বদলে আবারও বাড়তে শুরু করেছে এখন সীমান্ত দিয়ে আসার বদলে আশ্রয় প্রার্থীরা আসছেন বিমানে করে অনেকে আবার অবৈধভাবে সীমান্ত পার হয়ে ঢুকছেন কানাডায় আশ্রয়চর আগ পর্যন্ত থাকছেন আত্মগোপনে বসবাসের দ্রুত অনুমোদন দেয় কানাডাকে নিরাপদ গন্তব্য হিসেবে মনে করেন অভিবাসীরা এছাড়া ইউরোপ সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে আশ্রয়ের বিষয়টি কঠিন হয়ে যাওয়ায় কানাডার দিকে ঝুঁকছেন তারা দু সালের মধ্যে প্রায় পাঁচ লাখ অভিবাসীকে আশ্রয় দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে দেশটির ধারণা করা হচ্ছে এজন্যই কানাডায় ঢল বাড়ছে অভিবাসীদের রবিউল ইসলাম আওলাদ সংবাদ এশিয়া কাপের খবর এশিয়া কাপে টিকে থাকার লড়াইয়ে আজ আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ টপ অর্ডারের ব্যর্থতা নিয়ে চিন্তিত হলেও তরুণদের ওপর ভরসা রাখতে চান হেড কোচ চান্ডিক হাদুর সিংহে সম্প্রতি আফগানদের বিপক্ষে খেলার অভিজ্ঞতা থেকে আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ বোলিং মূল শক্তি হলেও ব্যাটিং নিয়ে কঠোর অনুশীলন করায় আশাবাদী আফগানরাও গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে তিনটায় পাকিস্তান থেকে মাকসুম আলম খানের রিপোর্ট লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ দলের দীর্ঘ অনুশীলন প্রথম বারের মতো তারা এই স্টেডিয়ামে অনুশীলন করেছে এবং লাহোরের এই যে উইকেটটা উইকেটের সঙ্গে একটা সক্ষতা গড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে লাহোরের এই ওয়েদারের সঙ্গে একটা সক্ষতা গড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে যেহেতু ডে নাইট ম্যাচ ফ্লাড লাইটেও তাদের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনটা তারা সেরে নেওয়ার চেষ্টা করেছে এশিয়া কাপে আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যকার ম্যাচটিতে অনেকটা ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি উইকেটই হয়তো রাখা হতে পারে ব্যাটিং উইকেট যদি হয়ও বাংলাদেশের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে মাথা ব্যথার কারণ রয়েছে কেননা বিশেষ করে টপ অর্ডারে আমরা দেখেছি হঠাৎ করে একটা অভিজ্ঞতার ঘাটতি তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ দলে তামিম ইকবাল এবং লিটন দাসের অনুপস্থিতিতে আসলে তানজিদ হাসান তামিম কিংবা নাইম শেখের উপরে আস্থা রাখতে হচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টকে any team both of them are injured so you know, one is sick and the other one is injured so uh, we, we we can't do anything about it but we back the players that we have over here and they were certainly talented that's why they pick আফগানিস্তানের বোলিং লাইন আপ বিশেষ করে তাদের স্পিন আক্রমণ খুবই বিশ্বমানের যে কোনো দল যে কোনো কন্ডিশনে আসলে তাদেরকে সমীহ করে রশিদ খান মুজিবুর রহমান এবং মোহাম্মদ নবীর মতো বৈচিত্র্যময় বোলার আসলে তাদের দলে রয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট টিমের প্রস্তুতির কথা একটু বলতে চাই তারা সবশেষ পাকিস্তানের বিপক্ষে একটি সিরিজ খেলেছে সেই সিরিজটাতে তারা হোয়াইট ওয়াশ হলেও বেশ কম্পিটিটিভ ক্রিকেট খেলেছে তারা একটি ম্যাচে উই আর মোর স্ট্রংগার ইউনিট দিন বিফোর and we have worked with this team from last 2 years ekhon porjonto one day te 14 match e mukhomukhi hoyeche du dol ekhono bangladesh shei porishongkha ne egiye ache 14 ti match er moddhe 8 ti te tader joy ebong 6 ti te afghanistan er joy lahore er gaddaf stadium theke maksum alam khan shomoy songbad pakistan edike afghanistan er bipokkhe fifa priti match e mathe namebe bangladesh football dol boshundharar kings arena e match shuru shomoy bikal 5 tay 
আফগানিস্তানে তুলনায় রেকর্ড র্যাঙ্কিং সব কিছুতেই পিছিয়ে বাংলাদেশ তবে সাফের পর থেকে লাল সবুজদের পারফরম্যান্স বড় স্বপ্ন দেখাচ্ছে দেশের ফুটবল সমর্থকদের তাই সাফের সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আফগানদের মুখোমুখি হতে চান কাবরেরা we want to have and we know that we are going to have a very strong opposition with afghanistan uh, and that's what we need to to get ready for for maldives afghanistan match er jonno dol onek ag theke onushilon shuru korleo shobar sheshe doler shonge jog diyechen odhinayak jamal bhuiya tobe puro shomoy ta onushilone na thakleo doler prostuti niye besh attobishwashi lal shobuj odhinayak young player ache ara ora bhalo adapt korche ora bhalo practice korche so ehon target hocche afghanistan সব দিক থেকে এগিয়ে থাকলেও বাংলাদেশের বর্তমান দলটাকে বেশ সুমিহ করছেন আফগানিস্তান কোচ তাই ম্যাচটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে বলে মনে করেন তিনি দুই হাজার বিশ সালের নভেম্বরে ঢাকায় সবশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিল বাংলাদেশ মাঠ সংকটে দীর্ঘ তিন বছর তেমন কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ চালাতে না পারলেও বসুন্ধরার কিংস অ্যারানার বদৌলতে ঢাকায় আবারও ফিরেছে খেলা একই সঙ্গে দেশের একমাত্র ক্লাব মাঠ হিসাবে এই কিংস অ্যারানা পাচ্ছে আন্তর্জাতিক মর্যাদা তবে আফগানিস্তানের মতো কঠিন প্রতিপক্ষকে হারিয়ে এই কিংস অ্যারানার অভিষেকটা রাঙাতে পারে কিনা বাংলাদেশ সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা কিংস অ্যারানা থেকে তামিম হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার অনেক আনন্দ লাগতেছে যে আমি প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসে উঠতে পারতেছি 10 মিনিটে চলে যাব খুব ভালো লাগছে দেশের যে একটা অর্জন প্রোডাক্টিভিটিটা বেড়ে যাবে যাত্রাটার নগরীতে বিরতহীন যাত্রা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে মাত্র 10 মিনিটে বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট চলাচল যাত্রীদের উচ্ছ্বাস বিদেশে কর্মী পাঠানোর নামে বাইরা নিবন্ধিত এজেন্সির প্রতারণা কাজ না পেয়ে ভুক্তভোগীদের মানবেতর জীবনযাপন সংবাদ প্রচার না করতে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা এবং টিকে থাকার ম্যাচে আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান তরুণদের ওপরই ভরসা রাখতে চান কোচ হাতুর সিংহে লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে নিরাপত্তা জোরদার এই ছিল সময় সংবাদের সঙ্গে থাকুন সময়